ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க ஸோ இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஃப்ரைடே மார்னிங் ரெகுலரான வீக் டே மார்னிங் தான் லாக்டவுன் மார்னிங் அண்ட் டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ காலையில் ஒரு செவன் ஏஎம் ஆகுது இப்போ தான் வந்து நான் எழுதிச்சேன் லைக் வீட்டில் இருக்கனால கொஞ்சம் தூக்கம் ஒரு ஒன் ஹவர் எக்ஸ்ட்ராவாகிடுச்சு காலையில் எழுதிருச்ச உடனே ஒரு குட்டி ப்ரையர் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து சும்மா அப்படி ஸ்க்ரீனை திறந்து பார்ப்பேன் எத்தனை பேர் வெளில இருக்காங்கன்னு அதுக்கப்புறம் வந்து போயிட்டு கிச்சனில் உள்ள பிளைண்ட்ஸை தான் வந்து ஓப்பன் பண்ணுவேன் ஏன்னா இந்த இந்த பிரைட்னஸே வந்து பார்த்திங்கன்னா டே ஃபுல்லாகவே வந்து அந்த பிரைட்னஸ் வீட்டில் இருக்கும் லைட்டே தேவையில்லை ஸோ வந்த உடனே பிளைண்ட்ஸை வந்து கிச்சன் பிளைண்ட்ஸை வந்து ஓப்பன் பண்ணுவேன் ஸோ அதுக்கப்புறமா நான் நெக்ஸ்ட் செய்கிற வேலை பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிளாஸ் ஃபுல்லாக வந்து வாட்டர் குடிக்கிறது நேரம் என் கை கெட்டலுக்கு தான் போகும் அது குடித்து முடிச்சுட்டு ஒரு கொஞ்சம் நேரம் கழித்து நான் ரெகுலராக குடிக்கிற லெமன் வாட்டரும் வந்து நான் குடிப்பேன் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா தேர்ஸ்டே நைட்டு நான் வந்து கொஞ்சமாக வந்து சாட்டர்டே சண்டேக்கு மட்டும் வந்து இட்லி மாவு வந்து அரைச்சி வச்சுருந்தேன் ஸோ இப்போ தான் வந்து கொஞ்சமாக வந்து இது பொங்க ஆரம்பிச்சிருக்கு இது கண்டிப்பாக பொங்க இன்னும் ஒரு ஒன் ஹவர் இல்லைனா ஒரு டூ ஹவர்ஸ் ஆகும் ஸோ இது அப்படியே வந்து க்ளோஸ் பண்ணி ஸ்டவ் பக்கத்துலேயே நான் வச்சுட்டேன் சீக்கிரமாக ஃபர்மெண்ட் ஆக அடுத்து இன்றைக்கி பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு சோக் டால்மண்ட்ஸும் வந்து நான் சாப்பிட போகிறேன் அதனால் மூணு பேருக்குமே சேர்த்து நைட்டே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கொஞ்சம் ஆல்மண்ட்ஸை வந்து சோக் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டேன் சோக் டால்மண்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது நார்மலாக சாப்பிட்றதுக்கு சோக் டால்மண்ட்ஸில் டபுள் த பெனிஃபிட் கிடைக்கும் ஸோ இப்போ பிரேக்ஃபாஸ்ட் செய்ய போகிறேன் பிரேக்ஃபாஸ்ட் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா உளுந்து கஞ்சும் பாயில்ட் எக் அப்புறமா ஆல்மண்ட்ஸ் தான் ஸோ இது வந்து உளுந்து கஞ்சி மாவு வந்து ஆல்ரெடி வந்து ஒரு டப்பாவில் அரைச்சி வச்சுருந்தேன் நான் ரெசிபி வீடியோலாம் எடுக்கலை இது வந்து என்ன போர்ஷன் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ இஸ் டூ ஒன் நீங்கள் எந்த கப்பில் இல்லை எந்த ஸ்பூனில் இல்லை எந்த டம்ளரில் உளுந்து அளக்குறீங்களோ அதே அதே இதில் தான் பச்சை அரிசியும் அளக்கணும் ஸோ மூணு டம்ளர் பச்சை உளுந்து எடுத்திங்கன்னா கருப்பு உளுந்து எடுத்திங்கன்னா ஒரு டம்ளர் பச்சை அரிசியை நல்லா வந்து வறுத்துட்டு ஆறின பிறகு பவுடர் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஸோ இதுதான் இதோட மெஷர்மெண்ட்டு இது வந்து ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு ஸ்பூன் வந்து நான் போட்டுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் பால் வந்து நம்ம இதில் சேர்த்துக்க போகிறோம் ஸோ பால் வந்து நீங்கள் ஃபுல் ஃபேட் லோ ஃபேட் எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பால் அளவு நான் என்ன சேர்க்குறேன்னு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு கிளாஸ் வந்து கவு மில்க் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு கிளாஸ் வந்து நார்மல் வாட்டர் இது வந்து ஒரு அஞ்சு டீஸ்பூனுக்கு இந்த அளவு வந்து நான் ஃபாலோ பண்ணுறேன் ஸோ லம்ஸ் இல்லாமல் நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம மீடியம் ஹீட்லேயே இதை வந்து குக் பண்ண போகிறோம் ஸோ கஞ்சி வந்து இப்போ தான் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அது கொஞ்சம் ஹீட் ஆகட்டும் அதுக்கு நடுவில் சைமன்டேனியஸாக நான் மூணு முட்டையும் வேக வச்சுக்க போகிறேன் ஸோ பாயில்டு எக் தான் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீ ரேஞ்ச் எக்ஸ் ஃப்ரீ ரேஞ்ச் எக்ஸ்னால் இந்த மேய விட்டு வளர்க்குற கோழின்னு சொல்லுவாங்கள்ல அந்த மாதிரி ஸோ ஆர்கானிக் பிரிட்டிஷ் எக்ஸ் ஸோ கஞ்சி வந்து கைவிடாமல் கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து கீழே அடிப்பிடிக்காமல் தங்காமல் இருக்கும் இல்லைனா அங்கங்கே லம்ப் ஆகிடும் இதுதான் கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி இந்த ஸ்டேஜ் வந்த உடனே நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸோ சூப்பராக வந்து மார்னிங் கஞ்சி உளுந்த மாவு கஞ்சி ரெடி ஆகிடுச்சு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஹெல்த்தியான ரெசிபி இது லேடிஸ் குழந்தைங்க மட்டும் இல்லாமல் ஜென்ஸுக்கும் நீங்கள் கொடுக்கலாம் நான் வந்து லைட்டாக ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் ஹனி சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் வந்து வெள்ளம் நாட்டு சக்கரை இருந்தாலும் ஸ்வீட்டுக்கு சேர்த்துக்கலாம் ஸோ வீக்லி ஒன்ஸ் இல்லைனா ட்வைஸ் இந்த மாதிரி கஞ்சி சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா எல்லாருக்குமே ரொம்ப நல்லது ரொம்ப எனர்ஜியாக ரொம்ப வந்து ஃபில்லிங்காக இருக்கும் இது தான் என்னோடய சிம்பிளான மார்னிங் பிரேக்ஃபஸ்ட் கஞ்சி ஒரே ஒரு பாயில்ட் எக் அதில் சால்ட் பேப்பர் கொஞ்சமாக சேர்த்துருக்கேன் அதுக்கப்புறமா ஃபோர் ஆல்மண்ட்ஸ் ரொம்ப ஹெல்த்தியான சிம்பிளான ஒரு ரெசிபி தான் ஸோ கிட்ஸுக்கும் நீங்கள் கொடுக்கலாம் நீங்களுமே இதை சாப்பிடலாம் வெயிட் மேனேஜ் பண்ண பிரேக்ஃபஸ்ட் சாப்பிட்டு முடித்ததுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா மாவு நல்லாவே பொங்கி ஓரளவுக்கு மெஸ்ஸி ஆகிடுச்சு இப்போ இதை வந்து கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணி எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் போடணும் ஸோ ஜேனும் இப்போ தான் இருந்துருச்சா டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நைன் ஓ கிளாக் ஆகுது மேடம் இப்போ தான் ஃப்ரெஷ்ஷப் பண்ணிவிட்டு வந்து கஞ்சி குடிச்சிட்ருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அவளுக்கு வந்து வெறும் எக்குக்கு பதிலாக டோஸ்ட் பண்ணி அதில் வந்து மைனைஸ் போட்டிருக்கேன் ஸோ ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் மைனஸ் வந்து டோஸ்ட் பிரெட்டில் போட்டுட்டு இங்கே வந்து எக்ஸை குட்டி குட்டியாக ஸ்லைஸ் பண்ணி அதை மேலே வச்சுக்கிறேன
சப்பாத்தியும் பொட்டேட்டோ மசாலாவும் தான் பண்ண போகிறேன் ஆனால் அதில் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக ஸ்பினிஷ் மட்டும் நான் எக்ஸ்ட்ரா சேர்க்க போகிறேன் ஏன்னா எக்ஸ்ட்ரா வெஜிடபிள்ஸ் இருந்தால் நல்லது க்ரீன்ஸ் எப்போவுமே நல்லது அதுக்கு என்னெல்லாம் நான் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய வெங்காயம் பொடியை கட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக இஞ்சி ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கொஞ்சம் கருவேப்பிள்ளை பொட்டேட்டோஸ் பாயில் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு தக்காளி அதுக்கப்புறம் ஒரு போல் ஃபுல்லாக பசலை கீரையை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ ஒரு வானல் ஹீட் ஆன பிறகு அதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் அதில் வந்து ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் உளுந்து அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒன்று டீஸ்பூன் வந்து கடலைப்பருப்பு பொதுவாக இந்த பொட்டேட்டோ மசாலாவெலாம் கடலைப்பருப்பு சேர்த்தா நல்லா இருக்கும் கடலைப்பருப்பு இஞ்சி பச்சை மிளகாய் இது மூணு தான் நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்கும் ட்ரை சில்லி நான் போடல உங்களுக்கு விருப்பப்பட்டால் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஸோ இது கொஞ்சம் பொறிய ஆரம்பிக்கட்டும் சைமன்டேனியஸாக நம்ம வந்து ரெடி பண்ணி வச்சிட்டோம்னா டக்கு டக்குன்னு வந்து போட்டு ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ அதில் வந்து இஞ்சி கருவேப்பில் க்ரீன் சில்லிஸ் சேர்த்துப்போம் எப்போவுமே இஞ்சி பூண்டு க்ரீன் சில்லி இந்த மாதிரிலாம் எண்ணெயில் வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வெங்காயம் தக்காளி போட்டிங்கன்னா அப்போ தான் இந்த காரம் வந்து நல்லா வந்து ஆயிலில் இறங்கும் நம்ம நம்மளோட ரெசிப்பியும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்பைஸியாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நறுக்கி வச்சுருக்க வெங்காயத்தையும் நம்ம சேர்த்துட்டு லைட்டாக வந்து இது ஃபுல்லாக வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுப்போம் கொஞ்சமாக தேவைப்பட்டால் உப்பு சேர்த்து இதை வந்து நல்லா வந்து கொஞ்சம் நல்லா ட்ரான்ஸ்லூசன்ட் ஆகி நல்லா வந்து குக் ஆக வச்சுப்போம் ஸோ நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க நான் ஹை ஹீட்டில் தான் இப்போ குக் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இது கொஞ்சம் சாஃப்டாக ஆகிற நேரத்தில் சைமன்டேனியஸாக நம்ம பக்கத்தில் வந்து டொமேட்டோஸும் கட் பண்ணிக்கிட்டோம்னா இது கொஞ்சம் வந்து வேகும் போது நம்ம டொமேட்டோஸும் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ நான் ஒரு தக்காளி தான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ லைட் டேங்கி இருந்தால் போதும் உங்களுக்கு நிறைய டேங்கினஸ் இருக்கணும்னா ரெண்டு மூணு தக்காளி நீங்கள் வேணும்னா சேர்த்துக்கோங்க இப்போ வெங்காயம் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கின பிறகு அதில் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துப்போம் பொதுவாக பொட்டேட்டோ மசாலாலே மஞ்சள் தூள் தான் அதுக்கப்புறமா நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க ஒரு தக்காளியும் வந்து நம்ம இதில் சேர்த்து நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தக்காளி போட்டு நல்ல ஒரு அளவுக்கு கொஞ்சம் நேரம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கிட்ட பிறகு நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க ஸ்பினிஷையும் சேர்த்துப்போம் ஸோ நம்ம தண்ணிலாம் எதுவுமே சேர்க்க தேவையில்ல இந்த ஸ்பினிஷ் வதங்கி அதில் வர தண்ணியே வந்து நமக்கு போதும் ஸ்பினிஷ் குக் ஆகிறதுக்கு நம்ம எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி எதுவும் சேர்க்க வேண்டாம் ஸோ இது கொஞ்சம் நேரம் நல்லா வந்து இப்படி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஹை ஹீட்லேயே மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா தான் சீக்கிரமாக வந்து அது சாஃப்ட் ஆகும் ஸோ இது கொஞ்சம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நல்லாவே சாஃப்ட் ஆகிடுச்சு இதை வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூடி வச்சு மீடியம் ஹீட்டில் குக் பண்ணிப்போம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் குக் பண்ணிட்ட பிறகு அதில் நம்ம வேக வச்சுருக்க உருளைக்கிழங்க நல்லா வந்து ஸ்மாஷ் பண்ணி நம்ம இதில் சேர்த்துப்போம் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சங்க்ஸாகவும் கொஞ்சம் ஸ்மாஷ் ஆகிற மாதிரி சேர்த்துருக்கேன் அப்போ வந்து நம்ம கிரேவி மாதிரி நல்லா திக்காக வரும் இதில் கடலை மாவுலாம் நான் எதுவும் சேர்க்க போகிறது இல்லை திக்னஸுக்கு இந்த பொட்டேட்டோ திக்னஸே நமக்கு போதும் ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நல்லா வந்து கலந்து விட்டுக்கோங்க ஸோ இப்போ நம்ம பொட்டேட்டோக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நான் இங்கே ஒரு ஹாஃப் கிளாஸ் அளவு தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் ரொம்ப தண்ணி ஊற்றிட தண்ணி ஊற்றிட வேண்டாம் ஸோ இது கொஞ்சம் நல்லா திக்காகட்டும் ஸோ ஒரு மூணு நிமிஷம் மூடி வச்சு குக் பண்ணேன் ஸோ நம்ம ரொம்ப நம்மளோட பொட்டேட்டோ ஸ்பினிஷ் மசாலா ரொம்ப ஃபென்டாஸ்டிக்காக ரெடி ஆயிடுச்சு ரொம்ப பெரிய டிஃப்ரென்ஸ்லாம் எதுவும் இல்லை நம்ம பூரி மசாலாவில் நான் கொஞ்சமாக ஸ்பினிஷ் சேர்த்துருக்கேன் எக்ஸ்ட்ரா பெனிஃபிட்டுக்கு மற்றபடி வேறு எந்த டிஃப்ரென்ஸும் இல்லை நான் ஸ்பினிஷ் போட்டனால கொத்தமல்லி சேர்க்கல உங்களுக்கு வேணாலும் நீங்கள் கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கோங்க அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு லஞ்சு பொட்டேட்டோ ஸ்பினிஷ் மசாலா வித் டூ த சப்பாத்திஸ் ஸோ நான் சப்பாத்தி செய்யும் போதெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் கண்டிப்பாக நான் வந்து ஆட் பண்ணுவேன் டயட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் எவ்ரிடேலாம் இருக்க மாட்டோம் மண்டே டு ஃப்ரைடே மட்டும் நாங்கள் வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கும் ஏன்னா வந்து இப்போ ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி வந்து குறைஞ்சிருச்சு பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா ஜேனை நான் ஸ்கூலில் விட்டு வருவேன் அவளும் வந்து என் கூட நாங்கள் நடந்து தான் போயிட்டு வருவோம் அதுக்கப்புறம் என் ஹஸ்பண்டும் வந்து வெளியில் ஷாப்லாம் போனோன்னா ரொம்ப வந்து வெளியில் நடந்து தான் போயிட்டு வருவாங்க அப்புறம் நான் ஜிம்முக்கும் போயிட்டு இருந்தேன் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸ் அது வந்து இருந்துச்சு இப்போ சுத்தமாக எதுவுமே பண்ண முடியாததுனால ஆக்சுவலாக வெளியில் வாக் போகிறோன்னா போகலாம் நாங்கள் வந்து கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம்
தான் இந்த குட்டி என்னோட ரொட்டீன் வீடியோவை நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணிப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல்லையும் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க வேறு ஒரு புது வீடியோவில் நான் உங்களை வெனஸ்டே பார்க்குறேன் தேங்க்யூ தோ தேங்க்யூ ஸோ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் டேக் கேர் அண்ட் பாய்